Shukuru Bwana pamoja na mimi hivyo mpenzi mtazamaji popote ulipo ninakukaribisha kwenye ibada yetu asubuhi ya leo jina langu ni pastor Mary Nyokonyo wa River of Life Christian Fellowship International Huruma Nairobi ninasema ni asante kwa ajili yako kwa muda wako ambao umetenga kwa ajili ya kuambatana pamoja nasi samahani tulikuwa tuanze ibada yetu saa nne na sasa hivi ni kitu saa tano inaelekea na nusu na ninajua kwamba Mungu analo kila sababu kwa yale ambayo tunapatana nayo katika maisha na Mungu wakati wake ndio unafaa God's time is always the best for you and for me na ndio maana nasema karibu ili tukaweze kushiriki neno la Mungu kwa ufupi pamoja huo wimbo unasema ayala mangonoi kwa lugha yangu maana yake ni namshukuru Mungu sana masante sana Bwana Yesu kwa sababu ya mengi yale ambayo Mungu ametenda katika maisha yako asubuhi ya leo tunapaswa kumwambia Bwana asante umepitia mengi wengine wetu tumeona makali ya njaa tumeona mauti tumeona vita 
tumeona magonjwa tumeona mambo mengi lakini kwa yote Biblia inasema kwamba mapenzi ya Mungu kwetu ni kumshukuru Bwana kwa kila jambo ambalo tunaona maishani. Kwa hivyo wewe na mimi tumwambie Bwana asante asubuhi ya leo na nashukuru ya kwamba umeimba pamoja nami huo wimbo wa kumshukuru Mungu wetu asubuhi hii ya leo. Wiki iliyopita ama Jumapili iliyopita tulijifunza katika kitabu cha Jeremiah moja na nikakwambia kwamba bado tutarudilia Jeremiah moja tulikuwa tumefika mstari wake wa kumi. Kwa hivyo leo tunaanza Jeremiah moja kumi na moja. mpaka mahali ambapo Mungu atakuwa atataka tufike na tunamshukuru sana. Na kabla nisome neno la Bwana wacha tukaweze kuomba kwa ajili ya neno. Baba Mungu unasema ni asante kwa mtazamaji wangu popote alipo. Naomba ya kwamba rehema yako na fadhili zako ambazo ni za milele ziko juu ya maisha yetu asubuhi ya leo. Umetutenda mema Bwana. Hata kama tumepita kwenye bonde la uvuli wa mauti, umekuwa pamoja nasi ndio maana baba hatuna hofu wala uoga ndani mwetu. Kwa kuwa neno lako liko pamoja nasi kutufanyia njia na kutuongoza na ndio maana mimi pamoja na mtazamaji wangu tuko mahali hapa leo kwa ajili ya neno lako na kwa ajili ya ibada hii ya leo. Umbali hauja kuwa kisuizi. Bwana umefanya njia ili tukaweze kupatana umbali ambao mtazamaji wangu yuko. Na kushukuru maana tutakapofika tamati ya hii ibada baba utakuwa umetimiza makusudi yako ndani yangu na ndani ya yeyote yule anayenitazama ili tukaseme ya kwamba hakika tumemuona Bwana na tumeona mkono wake mkuu ukitenda kazi maana mkono wako ni wa kuokoa na pia kukomboa na kubariki na najua kwamba leo baba umetenga nafasi kwa ajili ya watu wako kukombolewa na kwa ajili ya watu wako kuona makuu yako katika maisha yao wacha ukanitumie mimi ni chombo tu ili utukufu na sifa ikakurudie na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na takuamini sema amen kwa hivyo karibu ili tukaweze kulisoma neno la Bwana asubuhi ya leo. Wiki iliyopita tulijifunza ya kwamba Mungu alimjua Jeremaya hata kabla hajazaliwa. Na pia wewe Mungu anakujua. Maana hata katika agano jipya Paulo anasema ya kwamba Mungu alinitenga ili mpendeza Mungu kunitenga mimi nikiwa ni ngali niko tumboni mwa mama yangu ili akanitumie kuwa chombo chake. Ndio maana pia wewe na mimi maana tunaishi agano jipya. Tunaishi njia ya msalaba. Tunaishi wokovu wa Yesu Kristo na kanisa la agano jipya la Mungu. Mimi na wewe pia tulitengwa kwa ajili ya makusudi ya Bwana. Usiseme ni Jeremiah tu. Hata wewe na mimi tumetengwa kwa ajili ya makusudi ya Bwana. Na leo hii Mungu akawa anazungumza tena na Jeremiah akamwambia kwamba the word of the Lord came to me. What do you see? And said, what do you see? Jeremiah. Jeremiah akamjibu Bwana akasema ya kwamba I see the branch of an almond tree. The Lord said to me you have seen correctly for I am watching to see that my word is fulfilled. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamwambia Jeremiah kwamba unaona nini? Jeremiah akamjibu kusema ninaona mti wa mlozi. Na Mungu akamwambia kwamba umeona vyema maana nalitazamia neno langu kuona likitimia. Amen. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu leo hii bado analitazamia neno lake kuona ya kwamba linatimia kwa maisha yako. Kama vile ule wakati alitazamia neno lake kwa maisha ya Jeremiah na pia wana wa Israeli na nyumba ya Yuda kwa jumla kuona ya kwamba neno lake linakuja kutimia na leo bado Bwana anatazamia neno lake katika maisha yako na katika maisha yangu kuona ya kwamba linakuja kutimia Bwana Yesu asifiwe Mungu akamwambia Jeremiah umeona vyema nami pia nataka ku Nena na wewe mtazamaji wangu wa kwamba ni nini unachoona? Najua Mungu angekuuliza kwa wakati huu ungemwambia naona korona, naona njaa, naona ukosefu wa kazi, 
naona maisha magumu naona hili na hili naona upungufu naona kusorota kwa uchumi kuna mambo mengi yale ambayo tungemjibu Mungu ya kwamba hivi ndio tunaona na bado Mungu angesema ya kwamba unaona vyema maana katikati ya hayo i'm watching my word natazamia neno langu kuona ya kwamba linakuja kutimia vyema katika maisha yako Bwana Yesu asifiwe Bwana anatazamia neno lake iwe ni katikati ya mema ama katikati ya mabaya maana hapo mbele unapoendelea pia neno la Bwana linasema and the word of the Lord came to me again What do you see I see a boiling pot tilting away from the north I answered the Lord said to me from the north disaster will be poured out of all who live in the land I am about to summon all the people of the northern kingdom declares the Lord Hata wakati ule tena Jeremiah akaona chungu cha uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sio wakati huu tu tunaweza mjibu Mungu kwamba tunaona korona, tunaona magonjo, tunaona uchumi ukisorota, tunaona ukosefu katika inchi, tunaona ma- tunaona mauti, tunaona vita, hata wakati ule bado Jeremiah aliona mambo ambayo yalikuwa yanakuja kuangusha mji wa Yerusalemu Na Bwana akiwa amemwambia Jeremiah kwamba I'm watching over my word Hata leo God is still watching over his word The word of God is Jesus Christ himself Hallelujah Neno la Mungu ni Yesu Kristo na kama Yesu Kristo atatimia katika maisha yetu mpendwa nataka kusungumza na wewe ya kwamba no evil will befall you hakuna uovu utakao kuangusha kama utainua macho na uangalie msalaba ambao Paulo katika wagalatia sita na nasema ya kwamba Sitajivuna kwangu mimi mwenyewe bali nitajivuna kwa njia ya msalaba nitajivuna kwa ajili ya Yesu. Haleluya. Sitasimama na niseme ya kwamba nimeyashinda haya. Mimi niko na chakula cha leo nitakula kwa sababu yangu mimi mwenyewe. Paulo anasema ya kwamba nimeyashinda kwa sababu ya Kristo and that is the word that God is watching over your life today. The word is Jesus Christ. God being watchful of his word. God watching over his word to see it come to pass in your life. To see the fulfillment of it in your life, in your family, in your ministry, in your business. Mahali popote pale ambapo unaona ya kwamba Mungu Ningependa jicho lako litazame haya. Mungu anasema kwamba I'm watching over my word. In the situation that you're in today. God is watching over his word. Aone neno lake likikuja kutimia katika maisha yako. Aone mkono wake ukifanyika nguvu katika maisha yako. Aone baraka yake ikishuka katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ni nini unapitia mpenzi mtazamaji? Ni jambo lipi ambalo unaweza weka mbele za Mungu useme ya kwamba baba hili limenilemea. Mungu hili ninapofika hapa nimekuama. Mungu anasema I'm watching over my word to see it come to pass. Ni letu kumwambia Bwana kwamba wakati mgumu kama huu give me an inner eye a spiritual eye sitaki kuona kwa macho ya kawaida maana kwa haya macho ninaona tu mambo mabaya ninaona tu uharibifu ninaona tu mauti ninaona tu kifo ninaona korona ninaona magonjwa lakini Mungu anapokupatia macho ya ndani macho ya kiroho utaona Bwana akifanyika ngome yako Utaona Bwana akifanyika ngao yako. Utaona Bwana akifanyika nuru yako. Utaona Bwana akikupigania vita.
Utaona Bwana akisonga karibu na wewe. Utaona msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Utaona msalaba wa Bwana katika maisha yako. Maana wakati ule Mungu alikuwa anazungumza na Jeremaya, wana wa Israeli walikuwa wamemwasi Mungu. Na ndio maana Paulo katika Wakolosai anazidi na kutuambia kitabu cha Wakolosai mbili kumi na tatu. anasema na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutoka na kutokutahiriwa kwa mili kwa mwili wenu aliwafanya hai pamoja naye akisha kuta, kutusamehe makosa yetu Bwana Yesu asifiwe Huyo ni Kristo Yesu. Paulo ananena kumuhusu Kristo Yesu aliyetufanya hai kwa kutusamehe makosa yetu. Kwa kuondoa ule uovu wetu, kwa kutufilia msalabani, Kristo Yesu ametufanya kuwa hai. Kwa alipokwisha kutusamehe yale makosa ama dhambi ambazo tulikuwa tumetenda mbele zake. Mungu akasema ya kwamba na I'm watching over my word. Maana wana wa Israeli walikuwa wamemtenda Mungu dhambi. Na hata nasi tulipomtenda Mungu dhambi. Biblia inasema ya kwamba alitusamehe makosa yetu yote. 14 inasema kwamba akisha kuifuata ile hati iliyoandikwa kwa kutushitaki kwa hukumu zake Bwana Yesu asifiwe Yesu alifuatilia ile haki iliyokuwa imeandikwa kwa kutushitaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu kati yetu na Mungu kulikuwa na uadui Maana Isaiah anatuambia ya kwamba mkono wa Mungu si mfupi. Mungu akose kutufikia, wala sikio lake si nzito akose kutusikia. Kinachotutenga na Mungu ni dhambi zetu. Kwa hivyo kulikuwa na uadui kati yetu na Mungu. Adui huyu alikuwa ni dhambi. Alikuwa amesimama mbele kati yetu na Mungu. Kiwango ambacho Mungu hangeweza kutufikia. Yesu akaiondoa isiwepo tena. Akaondoa yale mashitaka. Akaondoa ule ule akaondoa ile dhambi ama ule uadui kati yetu na Mungu isiwepo tena. Akaigongomea msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Akaigongomea msalabani. Oh haleluya asante sana Yesu. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kusifanya kuwa mkogo kwa ujasiri akizishangilia katika msalaba huo. Penzi mtazamaji haikuwa kasi rahisi. Nakumbuka wakati Yesu alikuwa naomba kwa sababu ya kile kikombe. Kilikuwa ni kikombe cha uchungu. Kilikuwa ni kikombe cha kujutia. Kilikuwa ni kikombe cha machungu. Yesu akaomba akasema, "Ingekuwa ni kwa mapenzi yangu kikombe hiki kingenipita." Ila baba, wacha mapenzi yako yatimie. Na ndio maana leo niko mbele zako ili nikakunenee habari njema ya Kristo Yesu ya kwamba alishangilia yote msalabani. Ali, alipokwisha kuyagongomea na kuyashangilia kwenye msalaba sisi tuliyekwa huru ni wapi bado umefungwa tumepewa nguvu na mamlaka ya kutangazia kila vifungo ya kwamba vikuachilie nawe uwe huru siku ya leo kwa Bwana haleluya tumepewa mamlaka na mamlaka haya tunayapata kwa njia ya msalaba. Paulo anasema kwamba I glory in the cross. 
kwa msalaba wa Yesu. Maana wakati ambapo Yesu aliyashangilia haya mambo kwa msalaba ili tupatie sisi uweza na nguvu. Na mashitaka yale ambayo tulikuwa tumeshitakiwa nayo. Na uadui ule ambao tulikuwa tumeekewa. Na mofu shetani. Yesu alipata kuondoa. Na sisi tukafanyika uhuru. Na sisi tukapewa nguvu tena. Na sisi tukapewa mamlaka tena. Yesu alimaliza msalabani. Penzi mtazamaji asisimame mwanadamu yeyote mbele zako kukuzuilia kuona hati miliki ambayo Yesu alikupatia ya kwamba popote mguu wako utakanyaga wewe Joshua wewe Mary wewe Peter utapamiliki chukua nafasi chukua sehemu yako katika Kristo maana Mungu yeye anasema um, I'm watching over my word. Yeye Mungu analitazamia neno lake na kasi hii ilikwishafanyika msalabani. Hakuna kurudi nyuma tena. Mbele tunaenda, mbele tunasonga. Nimechoka kuona kizazi ambacho kinaangaishwa huku na huku kwa sababu ya kutafuta uhuru na ili hali Mungu alishakupatia uhuru. Mungu anaangalia tu kuona neno lake likitimia katika maisha yako. Hii ni kazi ambayo Yesu alimaliza kwa msalaba. Katikati ya magonjwa, Mungu anasema ya kwamba nalituma neno langu ili wewe upate kupona. Haleluya. Mungu anasema natuma neno langu. Wewe unayenitazama, wewe unayeniona ili wewe upate kupona. Mungu amelituma neno lake siku ya leo kwa ajili ya uponyaji wako na mimi. Ni kifungo gani bado kimekufunga? Ni laana gani ambao Yesu hakuigongomea kwa msalaba? Simama na utangaze neno la Bwana ya kwamba yote alimaliza. Yote kwenye msalaba wa Kalivari, Baba alimaliza yote. Haleluya. Alimaliza yote kwenye msalaba wa Kalivari. Aliposema ya kwamba yamekwisha, he took it away, nailing it to the cross. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. This is our Lord Jesus Christ. That is why Paul says, I glory in the cross. It's an object upon which the prince of glory died. I glory in the cross. Hata wewe na mimi leo. Kwa hiyo laana ambayo unaona ya kwamba imekufunga. Huyo mchawi ambayo unaogopea kila siku. Tazamia msalaba. Kwa njia ya msalaba hakuna kifungo juu yako na tangaza. Kwa njia ya msalaba hakuna laana ambayo inakufunga tena. Kwa njia ya msalaba Yesu alimaliza yote. Damu yake ilipotiririka katika ule mti wa mlima wa Kalivari, alimaliza yote. Mungu anasema I'm watching over my word. Paulo anasema hatutadanganyi, hatutakuwa na udanganyifu tena, usidanganyike. Mungu anafuatilia kuona neno lake likitimia katika maisha yako. Na hii ni kazi ambayo Yesu Kristo alimaliza msalabani. Mbona unakubali kudanganyika? Mbona unakubali kufuata mambo ambayo hayako katika Biblia? Mbona unakubali kutetemeshwa na habari za wanadamu? Soma Biblia mpendwa, hautapelekwa kushoto wala kulia. Utafuata na utasema hivi ndivyo neno la Mungu linasema katika maisha yangu ya kwamba Mungu anafuatilia neno lake kuona kusudi linapotimia katika maisha yangu. Haleluya. Paulo anasema kwamba therefore let no one judge you by what you eat or drink or with regard to a religious festival.
mtu asisimame mbele yako kukuzuilia kuona baraka ya Bwana nafurahia kwa sababu ya Paulo anasema kwamba nilipata bure nami na peana bure hubiri injili ya msalaba maana Mungu anafuatilia hiyo injili kuona kwamba inatimia Yesu hakupeana maisha yake msalabani bure, alipeana kwa ajili yako na mimi tuone wokovu wa Bwana. Alikuja akaondoa ule uadui uliokuwa umetuzuilia kuona Mungu wetu. Biblia inasema katika kitabu cha Jeremiah ya kwamba their kings will come and set up their thrones in the entrance of the gates of Jerusalem they will come against all against all her surrounding walls and against all the towns of Judah i will pronounce my judgment on the people because of their wickedness and forsaking me in burning incense to other gods and in worshiping what their their hands have made Bwana anataka tumuabudu. Bwana ako kinyume na uovu. Bwana anataka tumurudie. Tunasema kwamba it's a time of revival. It's a time of revival. Na revival haitakuja ikiwa umechanganyikiwa mara uko huku, mara uko kule, mara unapatikana huku. Simama maana Bwana nilifuatilia hilo neno lake aone ya kwamba linatimia katika maisha yako. Wacha kuabudu wanadamu, abudu Mungu. Soma neno la Bwana. Paulo anasema ya kwamba haya ninayoyanena si kupata kwa mwanadamu si kufuatilia mtume yote aniambia habari za Yesu maana walisimama na kumpinga kusema haukuwa wakati ambapo Yesu alikuwa pamoja na sisi Paulo alisimama na akatangaza vyema kabisa ya kwamba mimi habari hii niliipata kupitia ye, kupitia sauti ya Yesu mwenyewe na Mungu mwenyewe aliponisungumzia akanijaza na roho akaniondoa macho ya dunia akanipa macho ya mbinguni ni nini unaona mpenzi mtazamaji what are you seeing Mungu akauliza Jeremiah unaona nini maana kuna wakati wa uovu kuinuka maana kuna wakati watu utenda dhambi na Mungu anaruhusu mambo yaje katika maisha wewe unaona nini katikati ya uovu Isaiah aliona Mungu akisema ni mtume nani kati ya hiki kizazi kiovu. Akajiangalia akaona kwamba yeye yuko katikati ya kile kiovu. Lakini alipojitambua ya kwamba anamhitaji Mungu. Mungu alipoguza kinywa chake alitumika kwa ajili ya kukomboa wana wa Mungu. Mungu anakutafuta wewe kwa ajili ya kizazi hiki. Mungu anakutafuta kwa ajili ya watu wake. Mungu anakuita maana anataka kuona neno lake likitimia. Asante kwa wale ambao wako pamoja nasi katika mtandao, Mungu akapate kuwabariki. Oh, haleluya. Unaona nini mpendwa? What are you seeing? Unaona nini katika macho yako? Wacha kuona vitu za dunia. Ona msalabani. Yesu Kristo akiwa ameangikwa kwa ajili yako. Damu ikiwa inatiririka, ikikusafisha. Usione tu damu ya Yesu ikianguka chini. Ona hiyo damu ikipita juu yako ikikusafisha, ikikufanya upya. Ikikuinua ikikuwa fanyika baraka katika maisha yako ikifanyika msamaha maana yeye alikubali kifo cha aibu biblia inasema alaaniwe yote afae katika kifo cha kuangikwa amefanyika laana kwa hivyo kristo alifanyika laana kwa ajili yako na mimi na hiyo ndio habari njema niko nayo kwa ajili yako siku ya leo kwamba ni nini unaona ni nini unaona mwenzangu Nilikuwa mwanadamu wa kuona wanadamu. 
nilikuwa mtu ambaye kila wakati nilikuwa napenda kukaa na kuona nani anasema hii lakini nilipofikia kiwango cha kuambiwa kwamba Mary Mungu amekuita na amekuchagua kwa ajili ya hiki kizazi I separated myself from the world Nikasema ya dunia siko tena nataka kumfuata Mungu nataka kuona neno la Mungu pia likitimia katika maisha yangu na kwa kizazi changu Ndio maana leo niko hapa kwa ajili yako ya kwamba fungua macho uone msalaba uone damu ya Yesu uone Yesu akiwa anashangilia msalabani akikubali aibu kifo cha kutemewa mate na aibu machoni pa wanadamu akivuliwa nguo akidungwa mkuki kwa ajili yako aliyakubali hayo yote ili tuone bingu unaona nini unaona nini Biblia inasema kwamba give yourself ready stand up and say to whatever and say to them whatever i command you do not be terrified by them or i will tell you, terrify you before them today i have made you a fortified city and an iron pillar and a bronze wall to stand against the wall land ni wewe mungu anasema na wewe leo nami ya kwamba tuinuke katikati ya haya maana bwana analeta anataka kuleta ufifio kwa watu wake unaona nini mpendwa mimi naona revival kubwa na inaanzia taifa la Kenya ikienda mpaka kwa mataifa ni sisi tunaopoteza muda wa Bwana maana Mungu anapoangalia wale watu wa kupeleka revival anaona watu waliochanganyikiwa watu ambao bado wanatafuta miujiza na Biblia inasema ya kwamba ishara na miujiza zinaambatana na wale wanaamini sio wale wanatafuta zinaambatana na wao wacha kutafuta Si mama uone wokovu wa Bwana ambao Yesu alituletea. Hii ni kazi Yesu alimaliza msalabani. Na alimaliza kwa ajili yako nami. Oh haleluya. Asante kwa wale wote ambao wanatuma ujumbe. Tuko na Debi Wanga, Masi Darrell, Magi Mario, John Karani. Liz Bishop Moses Asante baba yetu wa kiroho Paul Kasi Wotoi Omar Richard tunashukuru sana kwa ajili ya ujumbe wenu Susan Kerubo Nancy Abala Refa Ambunya na Trufena Okunga na wote wala ambao wanatutazama Mungu akaweze kuwabariki Na unapobarikiwa may the Lord God use you to bring revival in the world Usiogope. Biblia inasema kwamba say whatever I command you. Kwa hivyo usiseme maneno yako. Sema kile Bwana ameweka ndani mwako. Mimi leo nasema Bwana ameweka ndani mwangu. Ya kwamba Mary nena na watu wangu ni nini wanaona? Je, wanaona magonjwa? Na mimi naona neno langu ndani yao. Naona damu ya Yesu ikiwasafisha. Naona damu ya Yesu ikiwaponya. Naona baraka za Bwana zikiambatana nao. Naona ukombozi ukiambatana nao. Naona taifa lililoinuliwa kwa ajili ya ufifio wa Bwana kwa mataifa mengine yote. Mungu ni wa ajabu. Kwa hivyo najua popote ulipo ya kwamba hautazami vile wanadamu wanavyotazama. unatasama vile Mungu anavyotazama. Mungu akupe jicho la kiroho. Uone makuu ya Bwana yale ambayo anatuwazia. Uone yale ambayo Paulo aliona wakati alipokuwa anaelekea Damaski. Sauti ya Bwana ilipomshukia mtumishi wake. Paulo akatambua kwamba sio leo sauti ya Bwana imenishukia. Huyu Mungu alikuwa amenitenga tokea tumboni mwa mama yangu kwamba atanitumia mimi niwe chombo. Ijapokuwa nilitumika, akaanza kuyakiri yale makosa yake. Nilitumika kwa kupinga kazi ya Mungu. Laiti singe sikuwa najua ya kwamba Mungu alinichagua hata kabla nizaliwe. 
Kwa hivyo wacha kupoteza muda wako kwa kutazama kwa runinga mambo yale ambayo yanakufisha moyo mambo yale ambayo yanakatisha tamaa mambo yale ambayo yanaturudisha nyuma angalia maandiko ya Bwana angalia agano jipya angalia utukufu wa Bwana juu ya maisha yako fungua moyo wako kwa Kristo Yesu wacha Bwana aingie Na kama kuna chochote kila ambacho kinakuzuia kuona baraka ya Bwana siku hii ya leo. Bwana ametupatia nguvu na mamlaka ya kukikomesha katika maisha yako. Na wewe uinuke ushuhudie ukuu wa Bwana. O oh, asante Yesu. Namshukuru Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zake. Joni mnene unasema unatutazama ukiwa mwea Kirinyaga. Mungu akubariki sana ndugu yangu. Mary Washira unasema unatutazama ukiwa Chogoria. Mungu awe pamoja nawe na akubariki na inuka ili ukaweze kumtangaza Mungu maeneo hayo ya Chogoria. Mara Mungu anataka kukutumia wewe uwe chombo chake Susan Kerubo unasema kwamba praise the Lord pray for me financial breakthrough Baraka hizi Biblia inasema kwamba zinaambatana na wale wanaamini just believe Wakati moja hata mimi nilikuwa na kimbizano na wanadamu tukitafuta pesa nikitafuta biashara ya kufanya Siku moja nitatoa ushuhuda wangu vile niliangaika. Paka wakati ambapo nilipata neno la Bwana likaingia ndani mwangu. Ya kwamba mambo haya ninayosumbukia ni ya bure. Nilipoacha kusumbukia mambo ya dunia nikaanza kusumbukia sauti ya Bwana. Hapo ndipo nilipata afueni ya maisha yangu. The blessings of the Lord add no sorrow with it. Unapopata baraka ya Bwana, haikuji na majuto, haikuji na kilio. Inakuja na utajiri. My sister, I have that one for you today. In the book of Proverbs 10:22. Mungu awe nanyi. Mungu awalinde. Mungu awaongoze, Mungu awabariki. Furaha ya moyo wangu ni ya kwamba nione tukieneza ufifio wa Bwana, revival. Tukipeleka revival katika dunia yote. Maana Mungu anatazamia wewe na mimi. Nashukuru Mungu jana nilipokuwa naangalia runinga, nikaona mchungaji mmoja wa kike akisema ya kwamba there is an opportunity for us to preach the word of God. Huo ni unabii ambao Mungu alikuwa amepeana kwa sababu ya 2020. Kwa hivyo wao unaona nini? Wao unaweza kuwa unaona corona, unaona uchumi ukisorota, unaona shida. Lakini nataka kukunenea kwamba kuna mtu ama Mungu alikwisha sungumza, mwanzo akasema kwamba kuna anaona nafasi kwa ajili ya injili ya kweli kuhubiriwa na watu wa Mungu kuachwa kulagaiwa. Maana Mungu akiangalia Kenya, mimi najua anaona watu waliochanganyikiwa. Watu ambao wanaacha Biblia kwa nyumba zao. Mtu anaacha Biblia, anataka ambiwe. Watu ambao wamezoea kuambiwa, nabii anasema nini kwa ajili yangu? Nabii anasema nini leo? Sema uliza Mungu unasema nini kwa maandiko yako kwa ajili yangu? Mungu ananena. Na Mungu anataka uone. Nami na shukuru ni kwa sababu Mungu wetu yu mwema. Kwa hivyo tunapoenda kumalizia. Mama Lea, you are watching from London. May God bless you. Oh my God. Oh my Jesus. I love you God.
Na shukuru Mungu kwa wewe ambaye unatutazama na kutufuata. Nataka uone mbele. Sitaki uone hapa. Hata mimi nilikuwa hapo. That's why I'm trying to shed more light in you that you may see beyond what your normal eyes can see. Unaona nini? Unaona nini? Usione kushindwa. Mpendwa niko hapa. Usione kushindwa. Nataka uone ushindi ambao Kristo alitupatia kwa msalaba. Nataka uone ya kwamba Yesu hakumwaga damu yake bure. Nilikuwa ni kwa sababu yangu na wewe. Nilikuwa ni kwa sababu ya sisi kushinda. Na mimi nafurahia kwa nabii ambaye aliona ya kwamba this is the year we are opportunity to speak the true and pure word of God. Bila kuongeza wala kupunguza. Ni vyema kutoa. Maana imeandikwa tutoe. Lakini soma Biblia kabla haujatoa. Jifunze kwa Biblia ya kwamba ni nini ninaona katika matoleo yangu. Nimekutana na watu ambao wamevunjika moyo katika neno la Bwana. Maana mtu alifikiria ya kwamba anapotoa kila ambacho ako nacho anaweza honga Mungu. Biblia inasema ya kwamba usidanganyike Mungu hadhi ya kiwi. Hapandacho mtu ndicho atakachovuna. Kupenda. Mungu anakupenda. Asante sana Bishop Moses. Na tutazama ukiwa lana. Mungu akubariki baba yetu wa kiroho. Umbali tumefika tunashukuru Mungu kwa ajili yako. Umesimama pamoja nasi katika kila hali. Na kutuonyesha njia ya kweli ndio maana niko hapa leo nitangaze ukweli. Wakati uliponiambia mwanangu tazama Biblia vile inavyosema niliondoa macho yangu kwa wanadamu. Nikakaa chini ili nisome neno la Bwana na nielewe ya kwamba ni yapi aliyonayo Mungu kwa mwaka huu ambao watu wanalia na kuona maovu. Mimi nione wema katikati ya mabaya. Nione mazuri. Ah, magonjwa haya hayaja kuja kutuangamiza. Yamekuja ili tukashuhudie ukuu na uweza wa uponyaji wa Mungu katika maisha yetu. Kwa hivyo tunapoelekea kumaliza. Nambari yetu ya maombi iko kwenye chombo chochote kile unachotutazamia kama ni simu yako ya rununu kama ume connect kwa runinga yako popote pale katika mitandao ya kijamii mahali popote ambapo unatupata nambari zetu za maombi ziko pale utatupigia na tutaomba pamoja na wewe kama vile Susan Keruba anaposema tusimame naye kwa ajili ya financial breakthrough Mungu atafungua njia. Mimi namjua Mungu anayefanya njia mahali ambapo hapana njia. That is the God I know. Mungu mponyaji wakati wa magonjwa. That is the God I know. Oh, asante Yesu. Kwa hivyo nataka tumalizie na wimbo unasema ya kwamba you mwema Yesu, you mwema. Tunaposhangilia Bwana, tunaposherekea njia ya msalaba ikiwa ni chombo pekee alichokifia Mungu Yesu wetu damu yake ikiwa inatiririka katika mti uliopandwa kwenye mlima wa Kalivari alituweka huru kutokana na ghadhabu ya Mungu iliyokuwa juu yetu kwenye msalaba huo Yesu Kristo mwokozi wetu mkombozi wetu alitoa kwa damu na akafa na mshukuru Mungu kwa sababu ya kuitika kwa Yesu kutufia msalabani alikufa kifo cha aibu kifo cha mwenye dhambi kwa ajili yako na mimi kwa hivyo usione magonjwa usione njaa usione tauni see beyond 
what your normal eyes can see. Nami nimesimama nasema kwamba nitamtangaza Mungu milele yote. Wanadamu wapende wasipende nitasimama kwa ajili ya neno la Bwana na wanaopenda kusikia kweli watasikia. Na Mungu akapate kuwaokoa. Wenda uko mahali pale unasema haujapeana maisha yako kwa Kristo. Maana ni wakati ambapo tunataka kuelekeza watu katika Kristo Yesu. Hatuelekezi kondoo kwa zizi letu sisi kama wanadamu kwa sizi la Kristo Yesu tunawaelekeza ya kwamba waone ufalme waone makuu ya Mungu waone yale Bwana anatenda na baada ya hayo waone uzima wa milele maana itanifaidi nini niwe na kondoo wengi katika dunia wala ambao sijawahi wahatarisha kwamba baada ya maisha haya kuna ufalme na pia kuna moto wa milele ni vyema ni kuambie ya kwamba baada ya haya kuna ufalme wa Mungu. Kwa hivyo wewe ambaye moyoni mwako unajua vyema ya kwamba hujampokea Kristo Yesu kabla tuimbe pamoja ya kwamba Yesu yu mwema. Ningependa upeane maisha yako kwa Kristo ili Mungu akujaze na roho na akupatie macho ya kiroho uweze kuona vyema vile Mungu alimwambia Jeremiah ya kwamba unaona nini? Na Jeremiah alipoona Mungu akamwambia umeona vyema. Kefamito Mungu apate kukubariki sana unasema amen. Upate kuona. Nataka urudie ili ombi nyuma yangu. Sema Bwana Yesu na jambele zako. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi. Naitaji msamaha. Futa jina langu kutoka katika kitabu cha mauti na uliandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Asante Yesu kwa damu yako iliyomwagika msalabani kwa ajili ya makosa yangu na kwa kuniosha na kunisamehe na kunifanya wako kwa jina lako takatifu ninaokoka sema amen baba mungu na muombea mtazamaji wangu ambaye amekubali kupokea wokovu wa asubuhi ya leo ya kwamba unamjaza na roho mtakatifu na unampa macho ya kiroho ili akaweze kuona vyema vile jeremiah aliona mti wa mlozi naye akaone msalaba wa kalivari kama njia pekee ya ondoleo la makosa na dhambi zake na anapofanya nafasi hii baba ya ku, kukanda ni yako mwako akaweza kumhudumia na kumfanya kuwa mmoja wa kundi lako na zaidi ya yote baba ninaomba ya kwamba akaweze kuona ufalme wa Mungu Mungu wetu maana we ni mwaminifu na tena wewe ni mwema na ni kwa Kristo Yesu tunaomba na hata kuamini Sema amen. Kwa hivyo tunaenda kumtukuza Bwana tukisema yu mwema yu mwema. Wacha waganga wa maisha yako waulizane nani anayekulinda na we una wajibu nasema kwamba jemedhari Yesu ndiye mlinzi wangu. Yu mwema Yesu. Yu mwema Bwana. Haleluya. Cheza pamoja nami sifu Bwana pamoja nami Jina la Bwana libariki
Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tunasema asante kwa wote. Naona ni watu wengi sana wanaotutazama. Monique Kasiti. Unasema unaangalia kutoka Ruaka. Ruaraka not Ruaka. Ubarikiwe sana Mary Mtiso, Mungu akubariki. Na Dorcas Wasera, Mungu akubariki. Na wale wote ambao wanaendelea kutufuatilia kwenye mitandao hii yetu ya kijamii, Mungu wabariki na mini ya 